সিটি নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিনে উৎসবমুখর পরিবেশ জমা দিলেন সাঈদ খোকন আনিসুল হক মির্জা আব্বাস সহ হেভিওয়েট প্রার্থীরা সিটি নির্বাচনে প্রচারণা চালানোর সুষ্ঠু পরিবেশ চায় বিএনপি আওয়ামী লীগের অভিযোগ দ্বিমুখী নীতিতে চলছে দলটি নির্বাচনের জন্য ২৬ থেকে ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা স্থগিত নতুন তারিখ পরে জানানো হবে নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার নির্যাতনের প্রতিবাদে বিভিন্ন জেলায় বিশ দলীয় জোটের বিক্ষোভ ঢাকা চট্টগ্রাম মহানগরকে বাঁধ রেখে আবারও আটচল্লিশ ঘণ্টা হরতালের ডাক এবং পঞ্চমবারের মতো বিশ্বকাপ শিরোপা অস্ট্রেলিয়ার ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের সাত উইকেটে হার মেলবোর্নে ক্লার্কের রাজকীয় বিদায় প্রবাসী সময় আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সাজিদ রাজু উৎসব মুখর পরিবেশে শেষ দিনে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন এবং সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র এবং কাউন্সিলর পদে মনোনয়ন সংগ্রহ এবং জমা দিলেন প্রার্থীরা এদিন ঢাকা দক্ষিণে সাঈদ খোকন এবং উত্তরে আনিসুল হক মনোনয়নপত্র জমা দেন এছাড়া আওয়ামী লীগ দলীয় সাবেক সংসদ সদস্য সারা বেগম কবরিব জাতীয় পার্টির মনোনীত প্রার্থী বাহুদ্দিন আহমেদ বাবুল এবং ববি হাজ্জাজ মনোনয়নপত্র জমা দেন এদিকে মির্জা আব্বাসের পক্ষে তার আইনজীবী আব্দুল আওয়াল মিন্টুর পক্ষে তার ছেলে এবং নাসির উদ্দিন পিন্টুর পক্ষে তার স্ত্রী মনোনয়নপত্র জমা দেন রিটার্নিং কর্মকর্তারা জানান শেষ দিনে মেয়র পদের প্রার্থিতার জন্য ঢাকা দক্ষিণে ২৬ জন এবং উত্তরে একুশ জন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন সজল দাসকে সঙ্গে নিয়ে রামিম হাসানের রিপোর্ট বেলা বারোটার কিছু পরে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন আওয়ামী লীগ সমর্থিত সম্ভাব্য মেয়র প্রার্থী সাইদ খোকন এ সময় তার সঙ্গে ছিল বিপুল সংখ্যক দলীয় নেতাকর্মী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার সময় পাঁচজনের বেশি লোক না আনার বাধ্যবাধকতা থাকলেও বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী তার সঙ্গে থাকার ব্যাখ্যা দেন সাইদ খোকন এখানে অনেক কাউন্সিলর পদপ্রার্থী রয়েছেন তারাও পাঁচজন করে নিয়ে আসছেন সুতরাং সেদিক থেকে কাউন্সিলর পদপ্রার্থী তাদের থেকে পাঁচজন এখানে আপনারা ইন্টারভিউ নিচ্ছেন উৎসুক যারা আছে তারা ভিড় করেছে তো সবাই মিলে আমাদের যে নির্বাচনী যে বিধি আমরা সেটা পালন সেটা মেনে এখানে এসেছি শুনেছি এখানে আসার পর যে সরকারি দলের যে প্রার্থী তার তিনটা গাড়ি ঢুকিয়েছে এবং কয়েক শত লোক তার সাথে ঢুকেছে তো লেভেল পেলিং ফেল হল কোথায় আমাদের মহানগরের নেতার পায়ে অসুবিধা থাকার কারণে আমরা গাড়িতে করে এখানে এসেছি এছাড়া দক্ষিণ সিটিতে বিএনপি নেতা মির্জা আব্বাসের পক্ষে তার আইনজীবী এবং নাসির উদ্দিন পিন্টু ও আব্দুল সালামের পক্ষে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন তার প্রতিনিধিরা এদিকে রোববার বেলা তিনটার কিছু পরে উত্তর সিটি কর্পোরেশনের রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে আওয়ামী লীগ সমর্থিত সম্ভাব্য মেয়র প্রার্থী আনিসুল হক মনোনয়নপত্র জমা দেন তবে একই পদে নির্বাচনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর সমর্থন রয়েছে বলে দাবি করেছেন আরেক সম্ভাব্য প্রার্থী চিত্রনায়িকা কবরী সরোয়ার আমার তো এখন অনেক ভাল লাগছে অনেক ভালো লাগছে যে একটি নতুন দায়িত্ব নেবার একটা সুযোগ তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা উনি একজন ব্যবসায়ীকে এ দায়িত্ব দেবার যে ডিসিশন নিয়েছেন তাতে আমার মনে হয় যে আমি একটি বড় রেসপন্সিবিলিটি শেয়ার করার একটি সুযোগ পেয়েছি তো ন্যাচারালি অনেক ভালো লাগছে প্রধানমন্ত্রীর আমি আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে আমি ইলেকশন করতে নামছি সুতরাং আমি তো বসি নাই এখানে তো নমিনেশনের কোনো প্রশ্নই আসে না না সেটা তো আলাদা বিষয় উনি তো কোনোদিন রাজনীতি করেন নাই এখন কেন দিয়েছে আমি জানি না নিশ্চয় প্রধানমন্ত্রী অনেক বেশি প্রোগ আছে তার উনি নিজের চিন্তা চেতনা থেকে দিয়েছেন এ সিটি কর্পোরেশনের সম্ভাব্য মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে বিএনপি সমর্থিত আব্দুল আল মিন্টুর পক্ষে মনোনয়নপত্র জমা দেন তার ছেলে তফসির আওয়াল এছাড়া আব্দুল আল মিন্টুর বড় ছেলে তাবিদ আওয়ালের নামেও মেয়র পদের জন্য মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে অন্যদিকে জাতীয় পার্টি সমর্থিত বাহুদ্দিন আহমেদ বাবুল এবং এশাদের উপদেষ্টা পদ থেকে অব্যাহতি পাওয়া ববি হাজাজ সহ মোট একুশ জন মেয়র পদের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দিলেও বহুল আলোচিত নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্নার পক্ষ থেকে শেষ পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা পড়ে দুই সিটি কর্পোরেশনের রিটার্নিং কর্মকর্তারা জানান প্রার্থীদের কাছ থেকে বড় ধরনের কোনো অভিযোগ নেই তবে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ পাওয়া গেলে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে আমার কাছে কোনো প্রার্থী যারা আসছেন আমার কাছে কেউ কোনো অভিযোগ করেননি আচরণবিধি লঙ্ঘনের কোনো অভিযোগ আমি প্রার্থীর তরফ থেকে পাইনি আমরা আশা করি সবার 
স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে একটি সুন্দর সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আজকে থেকে কিন্তু মনোনয়নপত্র দাখিলকারী হিসেবে আপনারা কিন্তু আমাদের ফাইল বন্দী হয়ে গেলেন প্রার্থীরা এখন কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে আমাদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ অনেকটা সহজ হবে তফসিল অনুযায়ী পহেলা ও দোসরা এপ্রিল যাচাই বাছাই শেষে প্রার্থীদের প্রত্যাহারের শেষ দিন নয় এপ্রিল প্রতীক বরাদ্দ দশ এপ্রিল আর আটাশ এপ্রিল দুই সিটি কর্পোরেশনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে রামিম হাসান সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে রোববার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মনোনয়নপত্র জমা দিতে না পারায় বিশ থেকে পঁচিশ জন কাউন্সিলর পদপ্রার্থী এবং নারী আসনের সংরক্ষিত প্রার্থীরা তারা বিক্ষোভ করেছেন সন্ধ্যায় মহানগর নাট্যমঞ্চে রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিতে না পারায় বিক্ষোভ করেন তারা প্রার্থীদের অভিযোগ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার জন্য আসলেও সংশ্লিষ্টরা তা জমা নেননি এ সময় প্রায় তিন ঘন্টা রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে অবস্থান করেন তারা পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এ সময় প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র গ্রহণের দাবি জানিয়ে রিটার্নিং অফিসারের মাধ্যমে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বরাবর আবেদন করেন শেষ দিনে চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী আজম নাসির এবং বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী এম মঞ্জুর আলম সহ ১৩ জন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বেলা বারোটার দিকে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে দলীয় নেতা নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন আজম নাসির এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন নগর মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক মেয়র এবি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী সহ দলের স্থানীয় নেতারা এর আগে সকাল নটার দিকে মনোনয়নপত্র জমা দেন বিএনপি সমর্থিত মেয়র প্রার্থী মঞ্জুর আলম এ সময় তার সঙ্গে নগর বিএনপির সভাপতি আমির খুসরু মাহমুদ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন এছাড়াও মেয়র পদে আরও এগারো জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেন এদিকে শেষ দিনে সাধারণ কাউন্সিলর পদে দুশো ছিয়াশি জন এবং সংরক্ষিত কাউন্সিলর পদে একাত্তর জন মনোনয়নপত্র দাখিল করেন আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আপনাদের সবার সহযোগিতা চাচ্ছি আমরা চাই অবাধ ও নিরপেক্ষ সুষ্ঠু একটা নির্বাচন যাতে হয় আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা করবেন তাকে নির্বাচিত করবেন এটাতে আমরা বিশ্বাসী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিএনপি সমর্থিত প্রার্থীরা যাতে সুষ্ঠুভাবে প্রচারণা চালাতে পারেন সেজন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা খন্দকার মাহবুব হোসেন আর তা না হলে পরিবর্তিত পরিস্থিতির জন্য বিএনপি দায়ী থাকবে না বলেও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন তিনি রোববার দুপুরে রাজধানীর প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশ সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন সুষ্ঠ হতে হবে যদি কোন প্রার্থীকে আপনারা হয়রানি করেন আমাদের সভা সমিতি মিছিলে বাধা দেন তাহলে যা হবার তাই হবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বসে আপনি প্রার্থী ঘোষণা দিচ্ছেন নির্বাচন বিধি একটা আছে আমার আমরা যদি আজকে দশজন লোকের একটা মিছিল করে নির্বাচন বিধি ভঙ্গ হয়ে যাবে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে বিএনপি দ্বিমুখী নীতি নিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগের নেতারা তারা এও বলেছেন যে বিএনপি নির্বাচনে অংশ নিয়ে শুভবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে রোববার রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে দলটির নেতারা এসব কথা বলেন রোববার বিকেলে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সমাবেশ করে শ্রমিক লীগ এতে বাণিজ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য তোফায়ল আহমেদ বলেন বিএনপি আসন্ন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে অংশ নিলে দলটির জন্য ভালো হবে তবে নির্বাচন নিয়ে তাদের সাম্প্রতিক বক্তব্যেরও সমালোচনা করেন তিনি আজকে সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন শুনেছি তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে একদিকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ আর একদিকে বলে এটা তামাশার নির্বাচন আর এই তামাশাই যদি হয় তাহলে নির্বাচনে আসছেন কেন সুতরাং একটি রাজনৈতিক দল তার দেবকে নিতে আমি মনে করি এই নির্বাচনে যদি বিএনপি অংশগ্রহণ করে বিএনপির জন্য ভালো হবে এদিকে দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনা সভায় খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরির জন্য বিএনপিকে পরিচ্ছন্ন এবং ভালো মানুষকে প্রার্থী করার আহ্বান জানান লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড মানে সন্ত্রাসীদের 
অবাধে বিচরণ করতে দেওয়া হবে সন্ত্রাসীদের আইন স্পর্শ করতে পারবে না তা তো লেভেন কিংটিন হয় না নির্বাচনে আসতেন ভালো কথা ভালো লোকদের সুবোধ বালকদের সমর্থন করেন দুষ্ট লোকদের সমর্থন করেন না ভালো দুষ্ট লোকদের যদি সমর্থন না করেন আইন কোনোভাবে আপনার ভালো মানে সম্মানজনক ব্যক্তিদের কোনো অবস্থাতেই আইন তাদেরকে স্পর্শ করবে না কিন্তু দুষ্ট লোকদের সমর্থন করতে যাবেন সন্ত্রাসীদের সমর্থন দেবেন ক্যান্ডিডেট হিসাবে যারা মানুষ পুড়িয়ে মানে তাদেরকে সমর্থন দেবেন আইন তাদেরকে স্পর্শ করতে পারবে না এই রকম লেভেল ফিল্ড প্লেইং ফিল্ড হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই তা হতেও পারে না সভায় হরতাল অবরোধের নামে সহিংসতার সমালোচনা করে খাদ্যমন্ত্রী বিএনপি চেয়ারপারসনকে তা প্রত্যাহারেরও আহ্বান জানান আজকে যে বাংলাদেশের যে প্রেক্ষাপট সৌমিক সময় সংবাদ ঢাকা আসন্ন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন উপলক্ষে ২৬ থেকে ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত এইচএসসি এবং সমমানের যে সকল পরীক্ষা রয়েছে তার সময়সূচিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে এইচএসসি এবং সমমান পরীক্ষা উপলক্ষে রোববার সচিবালয়ে আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সভা শেষে সাংবাদিকদের সব কথা জানান শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এসব পরীক্ষার সময়সূচি পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে এছাড়া এরই মধ্যে পরীক্ষার সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি যথাসম্ভব আমাদের পরীক্ষার প্রস্তুতিতে আমাদের সবটা পরিপূর্ণভাবেই নেওয়া হয়েছে যা যা নেওয়া উচিত তা নেওয়া হয়েছে আমাদের স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি এগুলো ভর্তি পরীক্ষা ক্লাস এগুলো সব ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে যা কিছু ঘটুক না কেন আমরা যে রুটিন দিছি এই রুটিনকে কোনো ব্যত্যয় হবে না ছাব্বিশ থেকে উনত্রিশ পর্যন্ত আমরা পরীক্ষা বন্ধ রাখবো যাতে আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী মুভমেন্ট করতে পারে এক জায়গায় তাদের যেতে পারে সেই কারণে ইলেকশনের কমিশনের অনুরোধ এবং আমাদের কমিটির সদস্যদের উপলব্ধি এই আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তাদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আমরা এই কমিটিতে সিদ্ধান্ত নিলাম রংপুরে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ভোট গণনার সময় চেয়ারম্যান প্রার্থীর সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ নিহত এক আহত অন্তত চল্লিশ তাই তো সবাই বলে শিল্পাল্লার দিন শেষ মেগা ডিজিটাল স্কেলে বাংলাদেশ এবার বিশ্বকাপ ক্রিকেটের খবর আইসিসির এগারোতম এবং দু হাজার পনেরো বিশ্বকাপ জিতল টিম অস্ট্রেলিয়া মেলবোর্নে নিউজিল্যান্ডকে সাত উইকেটে হারিয়ে পঞ্চমবারের মতো বিশ্বকাপ শিরোপা ঘরে তুলেছে ক্লার্করা আগে ব্যাট করে একশো তিরাশি রানে অল আউট হয় নিউজিল্যান্ড জবাবে তিন উইকেট হারিয়ে জয় নিশ্চিত করে অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ সেরা হয়েছেন ফকনার আর টুর্নামেন্ট সেরা হয়েছেন মিচেল স্টার্ক উনিশশো বিরানব্বই সালে ঘরের মাঠে অ্যালেন বোর্ডার করতে পারেননি এমন অর্জন তবে কোটি কোটি অস্ট্রেলিয়ানদের সে আক্ষেপ ঘোচালেন এ আসরের দূরদর্শী অধিনায়ক মাইকেল ক্লার্ক সেই সাথে রেকর্ড পঞ্চমবারের মতো বিশ্বকাপের ট্রফিতে চুম্বন দিয়ে ওয়ান ডে ক্রিকেটের বিদায়টা স্মরণীয় করে রাখলেন ক্লার্ক বিপরীত চিত্রে চল্লিশ বছরের বিশ্বকাপ ইতিহাসে শিরোপার খুব কাছে এসেও তাসমান সাগরে হতাশার রাজ্যে ডুবতে হয় নিউজিল্যান্ডকে এর আগে টস জিতে তুল কালাম করতে পারেননি ম্যাক কালাম ফিরেছেন শূন্য হাতে কিউইদের আসার প্রতীক গাপটিল পথভ্রষ্ট উইলিয়ামসন কিউইদের স্বপ্ন করেছেন নষ্ট উনচল্লিশ রানে তিন টপ অর্ডারকে হারিয়ে নিউজিল্যান্ড তখন এক রকম চোরাবালিতে হয়েছে প্রতীত পরে দুই অভিজ্ঞ রস টেলর ও এলিয়ট লয়ের অনুষঙ্গ খুঁজেছেন ব্যাটিং মেধার সর্বোচ্চটা ঢেলে দিয়ে তাদের একশো এগারো রানের জুটিতে কিউই পাখিরা স্বপ্ন দেখে চ্যালেঞ্জিং স্কোরের কিন্তু কিসের কি দলীয় দেশের সাথে এক রান যোগ হতেই নেই তিনটি মূল্যবান উইকেট ম্যাচ সেরা ফ্লকনারের ফাঁদে আটকে ট্রেলর উনচল্লিশ রানে আর কোন রান যোগ না করে প্যাভিলনে অ্যান্ডারসন রঞ্চি এরপর ওজি পেসারদের আগুনে পুরে দগ্ধ হয়ে কিউই ব্যাটসম্যানরা এমনভাবে সাজঘরে ফিরছিলেন যেন তারা ছুটে যাচ্ছিলেন হ্যামিলিনের বাসিওয়ালার পিছনে সংগ্রামী এলিয়ট করেছেন সর্বোচ্চ তিরাশি রান অজিতের বাহাতি পেসারদের তোপে নিউজিল্যান্ড একশো তিরাশি রানে গুটিয়ে গেলে ক্রিকেট জ্যোতিষী তখনই মূলত লিখে ফেলেন কিউইদের স্বপ্নের সমাধি একশো চুরাশি রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে দুলীয় দুই রানে অ্যারন ফিন্সকে আউট করে ট্রেন বোল্ট আওয়াজ দিয়েছিলেন লো স্কোরের ম্যাচটি রোমাঞ্চিত হতে পারে 
কিন্তু গেল কয়েকটি বিশ্বকাপের মতো এই স্বপ্নের ফাইনাল কিউ পাঁচে ম্যাচে রূপ দেন ওই একজন মাইকেল ক্লার্ক মেলবোর্নের ক্রিকেট ক্যানভাসে ট্রফি জয়ে অবদান রাখেন 74 রানের অসাধারণ এক ইনিংস খেলে আর তাতে ঘরের মাঠে পুরো আসরে অপ্রতিরুদ্ধ থাকা কিউই পাখিদের কিচিরমিচি থামে প্রতিবেশী দেশটির মাটিতে হুমায়ুন কবি রোজ সময় সংবাদ রাজকীয় ভাবে ওয়ান ডে ক্রিকেট থেকে বিদায় নিলেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক মাইকেল ক্লার্ক বিশ্বকাপ দু হাজার পনেরো শিরোপা দলকে এনে দিয়ে রঙিন পোশাকের ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন এই অজি অধিনায়ক সেই সঙ্গে থেমে গেল ওয়ান ডে ক্রিকেটে তেত্রিশ বছর বয়সী ক্লার্কের এক যুগেরও বেশি সময়ের পথ চলা আগেই ঘোষণা দিয়েছিলেন বিশ্বকাপ ফাইনালের পর ওয়ান ডে ক্রিকেটকে বিদায় জানাবেন হলো তাই তবে তা হয়েছে রাজার মতোই অসাধারণ অধিনায়কত্ব করে নিউজিল্যান্ডকে বেঁধে ফেলেন একশো তিরাশি রানে আর ব্যাটাতে নেতৃত্ব দেন সামনে থেকে বাহাত্তর বল করেন বাহাত্তর বলে করেন চুয়াত্তর রান রঙিন পোশাকে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে দু সালে অভিষেক হয় ক্লার্কের এরপর অজিদের হয়ে দুশো পঁয়তাল্লিশটি ওয়ান ডে খেলে সাত হাজার নশো একাশি রান করেন তিনি দু হাজার এগারো বিশ্বকাপের পর ওয়ান ডে অধিনায়কের দায়িত্ব নেয়া ক্লার্ক অস্ট্রেলিয়াকে চুয়াত্তর ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়ে পঞ্চাশটিতে জয় নিয়ে এসেছেন হ্যামস্ট্রিং এবং পিঠের ইঞ্জুরির কারণে গেল কবছর ধরেই বেশ ভুগেছেন অজি অধিনায়ক আর এমন ইঞ্জুরি জর্জরিত অবস্থায় আগামী বিশ্বকাপে তার খেলার কোনো সম্ভাবনা নেই বলেই ওয়ান ডে ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়ে দেন ক্লার্ক পারস্পরিক সহযোগিতা ও দ্বিপাক্ষিক ইস্যু সহ বিভিন্ন বিষয়ে স্পেনের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ইগনাসিও ওয়াইবানেস রুবিওর সঙ্গে বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোববার সন্ধ্যায় সংসদ ভবনে স্পেনের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী বৈঠকে স্পেন ও বাংলাদেশের মধ্যে বিনিয়োগ পারস্পরিক সহযোগিতা সহ বিভিন্ন ইস্যুতে আলোচনা করেন তারা এর আগে সকালে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ শাহরিয়ার আলমের সঙ্গে বৈঠক করেন স্পেনের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী রংপুরে সদ্য পুষ্করণী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ভোট গণনার সময় এক চেয়ারম্যান প্রার্থীর সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে একজন নিহত ও অন্তত চল্লিশ জন আহত হয়েছেন আহতদেরকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে পুলিশ ও এলাকাবাসী জানায় দীর্ঘ এক যুগ পর রোববার সদ্য পুষ্করণী ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় রাত সোয়াটার দিকে খান চৌধুরী দাখিল মাদ্রাসা কেন্দ্রে ভোট গণনার সময় সোহেল রানা নামে এক চেয়ারম্যান প্রার্থীর সমর্থকেরা হট্টগোল শুরু করে এক পর্যায়ে তারা পুলিশের ওপর হামলা চালায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ লাঠিচার্জ ও বারো রাউন্ড শটগানের গুলি ছোড়ে এই ঘটনায় লোকমান নামে এক ব্যক্তি নিহত ও অন্তত বিশ জন আহত হয় এদিকে একই সময়ে অপর একটি কেন্দ্রে দুই ইউপি সদস্য প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে আরও বিশ জন আহত হয় আহতদের রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে যখন তাদের বারবার নিষেধ করা হচ্ছে তা মানে না তখন আমরা কিছু ফাঁকা ফায়ার করে শটগানের জনগণকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে পরে আমরা কিছু আহত হয়ে গেছি বা সেই সেখানে ব্যালট সহ সবে জমা দিয়েছি পরে নদী দখল ও দূষণ রোধে জেল জরিমানার বিধান রেখে কঠোর আইন প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন নৌ পরিবহন মন্ত্রী শাহজাহান খান রোববার সচিবালয়ে নদী রক্ষা দূষণ ও দখল রোধে গঠিত টাস্ক ফোর্সের নিয়মিত সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নৌ পরিবহন মন্ত্রী শাহজাহান খানের সভাপতিত্বে এই সভায় আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় নদী ও পরিবেশবাদী সংগঠনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন এই সময় নৌমন্ত্রী বলেন আদি বুড়িগঙ্গা বুড়িগঙ্গা চ্যানেল উদ্ধারে কাজ করবে সরকার এছাড়া র্যাব ও নৌ পুলিশের কার্যালয় নির্মাণের জন্য জমি প্রদানে করণীয় নির্ধারণে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে বলেও জানান নৌমন্ত্রী সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘোষণা আর বিবৃতি বলছে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে সামনে রেখে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নেতৃত্বাধীন উভয় জোটই এখন নির্বাচনমুখী সর্বশেষ ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরে বিশ দলীয় জোটের হরতাল থেকে সরে আসার ঘোষণাকে সুস্থ রাজনীতির আভাস হিসেবে দেখছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা জনগণই গণতন্ত্রের শেষ বিচারক এমন মন্তব্য করে বিশ্লেষকেরা দুই জোটকেই জনগণের রায়ের উপর আস্থা রাখার পরামর্শ দিয়েছেন
বিস্তারিত জানাচ্ছেন শাতিলা শারমিন দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষা আর জল্পনা কল্পনার অবসান হয়ে শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন বিএনপির নেতৃত্বের বিশ দলীয় জোটের প্রায় দুই মাসের টানা হরতাল অবরোধের মাঝেই আসে তফসিলের ঘোষণা ভোট গ্রহণের তারিখ আঠাশে এপ্রিল দু হাজার মঙ্গলবার এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আবারও সুস্থ রাজনীতির যে আভাস মিলছিল তারই ইঙ্গিত পাওয়া গেল বিশ দলীয় জোটের সর্বশেষ বিবৃতিতে হরতালের আওতার বাইরে রাখা হল ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরকে প্রধান দুই রাজনৈতিক জোটের এসব সিদ্ধান্তকে ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন বিশ্লেষকরা তবে দুই রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে জমে থাকা অবিশ্বাস আর দ্বন্দ্বকে সরিয়ে জনগণের রায়ের উপর আস্থা রাখার পরামর্শ এই রাজনৈতিক বিশ্লেষকের বিশ্বাসের যে অভাব সেটা কিন্তু এখনো রয়ে গেছে সেই হিসাবে আমি মনে করবো যে মানে দুই দল সোজা যে জনগণের উপর বিশ্বাস রাখা যে জনগণ কি বলে জনগণ যাকে বলবে যে হ্যাঁ যদি মনে করে যে না এই দল আমি ভোট দিলাম এবং সেই হিসাবে একটা গণতান্ত্রিক কাঠামো তৈরি হবে আর দেশের জনগণ সবসময় গণতন্ত্রমুখী বলে জানালেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জনগণের সামনে তারা নিজেদের যে উদ্দেশ্য লক্ষ্য সেগুলো উপস্থাপন করবেন জনগণই শেষ বিচারক জনগণ যাকে নির্বাচিত করবেন নির্বাচিত প্রতিনিধিরা দেশ পরিচালনা করবেন রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন তবে অতীতের নেতিবাচক পদক্ষেপকে পেছনে ফেলে দুই রাজনৈতিক জোট জনগণের প্রয়োজনে গণতন্ত্র চর্চার উপর গুরুত্ব দেবে বলে আশা করছেন এ বিশ্লেষকেরা শাতিলা শারমিন সময় সংবাদ ঢাকা দলের চেয়ারম্যান হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের সবার জন্য বসবাসযোগ্য স্বপ্নের ঢাকা বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েই জনগণের কাছে ভোট চাইবেন জাতীয় পার্টির সমর্থিত ডিসিসি নির্বাচনের সম্ভাব্য মেয়র প্রার্থীরা সেই সাথে তারা মনে করেন প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের প্রতি জনগণের অনাস্থাই নির্বাচনে তাদেরকে জয়ী করবে বিস্তারিত মৌসুমী ইসলামের রিপোর্টে তফসিল ঘোষণার আগে ডিসিসি উত্তর ও দক্ষিণে মেয়র পদে জাতীয় পার্টি সমর্থিত প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেন দলের চেয়ারম্যান হুসেন মোহাম্মদ কিন্তু দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে এরশাদের বিশেষ উপদেষ্টা ববি হাজাজ হঠাৎ করেই মেয়র পদে নির্বাচনের জন্য নিজের নাম ঘোষণা করেন এই অপরাধে দলের চেয়ারম্যানের উপদেষ্টার পদ থেকে অব্যাহতিও দেওয়া হয়েছে তাকে ডিসিসি নির্বাচন নিয়ে এই যখন জাতীয় পার্টির অবস্থা তারপরও জাপা সমর্থিত এই দুই মেয়র প্রার্থী মনে করেন প্রধান দুই দলের বিকল্প হিসেবে শান্তি ও পরিবর্তনের জন্যই জনগণ তাদের পক্ষে ভোট দেবেন সেই সাথে চাইলেন নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের নিশ্চয়তাও পল্লীবন্ধু হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ একসময় তিলোত্তমা ঢাকা বানাতে চেয়েছিলেন মানুষজন নোয়ার সময় শান্তি দিয়েছিল এবং উন্নয়ন দেখেছে এবং মূলত সন্ত্রাস বহু কম ছিল ওনার সময় এই সব কিছু মিলিয়ে মানুষ হয়তো দলের উদ্দে উঠে ভালো মানুষকে ভোট দেবে বর্তমান যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি জ্বালাও পড়াও ক্ষমতা থাকার জন্য যা করা দরকার তাই করছে একটা শান্তি অবস্থার বিরাজের জন্য আমরা মনে করি আমাদের জাতীয় পার্টিকে বেছে নেবেন লেভেন প্লে ফিল্ড এটা সকলের জন্য সমান একটা খেলার মাঠ চাই এদিকে দল থেকে অব্যাহতি পাওয়া ডিসিসি উত্তরের সম্ভাব্য মেয়র প্রার্থী ববি হাজাজও জনগণের ক্ষমতায়নের পাশাপাশি ঢাকাকে স্বপ্নের ঢাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনগণের কাছে ভোট চাইবেন হঠাৎ করে আমার কথা শোনা যাচ্ছে কারণ হঠাৎ করে আমার নাম ক্যান্ডিডেট হিসেবে আমি ডিক্লেয়ার করেছি আমার স্বপ্নের একটা ঢাকা আছে সেটা আমি পাইনি এবং বাকি সবার সব ঢাকা বাসিন্দারও স্বপ্নের একটা ঢাকা আছে তারাও সেটা পাচ্ছে না তো সেটার কাছাকাছি আমরা কিভাবে যেতে পারি সেটাই আমার চেষ্টা সেই সাথে সবার অংশগ্রহণে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের প্রত্যাশাও এই তিন মেয়র প্রার্থী शनिवार जुक्तराष्ट्रे निर्के स्वाधीनता दिवस उद्यापन उपलक्षे चट्टग्राम विश्वविद्यालय एलमना एसोसिएशन आयोजित एक अनुष्ठने एक খুব শীঘ্রই বাংলাদেশ মধ্য মায়ের দেশে পরিণত হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক হুসাইন কবির আমরা আশা করি আগামী দুই হাজার উনিশ সালের মধ্যে আমাদের দেশে এক্সট্রিম প্রপার্টি আর থাকবে না দুই হাজার উনিশ সালে দেয়ার বি নো এক্সট্রিম প্রপার্টি ইন বাংলাদেশ সাত তারিখের ঘোষণা বক্তৃতায় ছিল আমাদের স্বাধীনতা এবং তখনই আমরা আমাদের এলাকায় গিয়ে যার যা আছে তাই নিয়ে সত্তর মোকাবিলা শুরু করি যে সমস্ত লোক আমার জন্য 
আমার সন্তানের জন্য ইতিহাস বিকৃত করে তাদেরকে আমি অভিসম্পাদ দিচ্ছি বৌদ্ধ খ্রিস্টান যারাই বসবাস করি না কেন আমাদের পরিচয় হচ্ছে বাঙালি দলীয় নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার গুম হত্যা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে রোববার দেশের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে বিএনপি নেতৃত্বাধীন বিশ দলীয় জোট বিশ দলীয় জোটের এই কর্মসূচিতে নাটোর ও টাঙ্গাইলে বাধা দিয়েছে পুলিশ ব্যুরো ও জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট খুলনায় দুপুরের সমাবেশ শেষে মিছিল বের করে জেলা ও মহানগর বিএনপির নেতাকর্মীরা মহানগর বিএনপি সভাপতি নজরুল ইসলাম মঞ্জুর নেতৃত্বে মিছিলটি বিভিন্ন সড়ক ঘুরে কেডি ঘোষ রোডের দলীয় কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয় এদিকে দেশব্যাপী বিক্ষোভ কর্মসূচির অংশ হিসেবে সিলেটের বন্দরবাজার জামে মসজিদের সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে জেলা ও মহানগর বিএনপি পরে হকার পয়েন্টে পথসভা করে তারা সকালে নাটোরের দলীয় কার্যালয় থেকে একটি মিছিল বের করে বিএনপি নেতাকর্মীরা মিছিল নিয়ে ট্রাফিক মোড়ের দিকে যেতে চাইলে সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে বাধা দেয় পুলিশ রাস্তা বদলে হাফ রাস্তার দিকে যেতে আলৈপুর মসজিদের সামনে আবারও পুলিশের বাধার মুখে পড়লে দলীয় কার্যালয় ফিরে গিয়ে সমাবেশ করেন নেতাকর্মীরা টাঙ্গাইলে পৌর উদ্যান থেকে মিছিল নিয়ে ভিক্টোরিয়া রোডের দিকে গেলে পুলিশের বাধার মুখে পড়েন জেলা বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেন তারা এছাড়া বগুড়া মেহেরপুর মানিকগঞ্জ ও কুমিল্লাতে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে বিএনপির নেতাকর্মীরা ফামিদা মটুসি সময় সংবাদ এদিকে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীকে বাদ রেখে সোমবার সকাল ছটা থেকে বুধবার সকাল ছটা পর্যন্ত হরতালের ডাক দিচ্ছে বিশতলীয় জোট নারায়ণগঞ্জে পূর্ণ স্নান উৎসবে পদদলিত হয়ে নারী সহ দশ জনের প্রাণহানির ঘটনায় তদন্ত কমিটি কাজ শুরু করেছে রোববার সকালে সাত সদস্যের তদন্ত কমিটি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এ সময় তারা ঘাটের আশপাশের বাসিন্দাদের নানা বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন আগামী পাঁচ কার্য দিবসের মধ্যে কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার কথা রয়েছে গত শুক্রবার লাঙ্গল বন্দে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মহা অষ্টমী স্নান উৎসবে পদদলিত হয়ে দর্জন নিহত হন এদিকে এই ঘটনায় বাসন্তী রানী নাথ নামের আরও একজন নিখোঁজ রয়েছে বলে তার পরিবার দাবি করেছে বিভিন্ন জায়গায় অনেক খোঁজাখুঁজির পরও বাসন্তীকে না পেয়ে থানায় জিডি করেছেন তার ভাই বিকাশ চন্দ্রনাথ আমরা শতভাগ ইতিবাচক মন নিয়ে চেষ্টা করব ঘটনা সম্পূর্ণ সুষ্ঠ এবং বস্তুনিষ্ঠ তদন্ত করার জন্য যাতে কেন ঘটনাটি ঘটেছে সেটি দিবালোকের মতো উজ্জ্বল হয়ে দুর্নীতিবাদীদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে রুখে দাঁড়াতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন দুদক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ বদেউজ্জামান দুর্নীতি বিরোধী সপ্তাহ দুহাজার পনেরো উপলক্ষে রোববার সকালে র্যালি ও মানববন্ধন শেষে তিনি একথা বলেন রাজধানীর সেগুনবাগিচায় দুদক কার্যালয় থেকে র্যালি শুরু হয়ে কাকরাইল বিজয়নগর তোপখানা রোড হয়ে কদম ফোয়ারায় র্যালিটি শেষ হয় পরে সেখানে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয় মানববন্ধনে দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তা কর্মচারী ও সাধারণ মানুষ অংশ নেন এইবারে আমাদের প্রতিবাদ্য বিষয় হচ্ছে আমরা সকলে মিলে শপথ করি দুর্নীতিবাসদেরকে ঘৃণা করি আমরা ঘৃণা করব অন্তর থেকে তাদেরকে ঘৃণা করব এবং শুধু আমরা না সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি যদি তাদেরকে ঘৃণা করে ঘৃণার চোখে দেখে একঘরে করে তুলতে পারে তাহলেই তারা আমার মনে হয় তারা সতর্ক হবে আর এই দুর্নীতি করতে অন্তত চিন্তাভাবনা করবে জালিয়াতি করে আনা লৌহজাত ও ধাতব পণ্য আটক করে গত আট মাসে প্রায় চারশো বত্রিশ কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করেছে শুল্ক গোয়েন্দা বিভাগ রোববার বিকেলে রাজধানীর মগবাজার কার্যালয়ে এক ব্রিফিংয়ে এই তথ্য জানান সংস্থাটির মহাপরিচালক ড মইনুল খান এসব ঘটনায় দুশো সাতাত্তরটি মামলা করে জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়েছে বলেও জানান তিনি কতিপয় অসাধু আমদানিকারক তারা বিভিন্ন রকম জাল জালিয়াতির মাধ্যমে রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে আসছিল আমরা এই বিষয়টিতে বিশেষভাবে নজরদারি করে গত আট মাসে সরকারের প্রায় চারশো বত্রিশ কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব রক্ষা হয়েছে আমরা এই ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন আমরা যে ধারাটা রেখেছি এটা আমরা ভবিষ্যতে অব্যাহত রাখব এবং আরও জোরদার করব শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণায় অবদানের জন্য গবেষকদের হাতে পদক তুলে দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ রোববার বিকেলে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন আয়োজিত সপ্তম ইউজিসি অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে এই পদক তুলে দেওয়া হয় 
অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ইউজিসি এর চেয়ারম্যান ডক্টর এ কে আজাদ চৌধুরী সহ সরকারি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও সহ উপাচার্যগণ পদক বিতরণ শেষে রাষ্ট্রপতি তার ভাষণে শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী ও আন্তর্জাতিক মানের করে গড়ে তোলার তাগিদ দেন কারাগারে অসুস্থ নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্নাকে সুচিকিৎসা দেয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন তার স্ত্রী মেহের নিগার রোববার সকালে গুলশানে তার বাসায় সংবাদ সম্মেলনে মান্নার যথাযথ চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সরকারের প্রতি অনুরোধ জানান তিনি ঢাকা মেডিকেলে ভর্তির পর সেখানে ডাক্তারের চিকিৎসা সর্বশেষ পরীক্ষাগুলো না করে তড়িঘড়ি করে কারাগারে পাঠানো হয় তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তা প্রমাণ সাপেক্ষে তার সুষ্ঠু বিচার হোক তবে আগে তার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করুন তার সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে তাকে কারাগার থেকে হাসপাতালে প্রেরণের অনুরোধ করছি প্রয়োজনে বিদেশ পাঠানো প্রয়োজন হলে সেটা করার জন্য আমি সরকারকে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আর নৈশ ভোজের মধ্য দিয়ে পালিত হল র্যাবের এগারোতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী রোববার সন্ধ্যায় এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এতে পুলিশের মহাপরিদর্শক শহীদুল হক র্যাবের মহাপরিচালক বেনজির আহমেদ উপস্থিত ছিলেন এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীরা উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে র্যাবের সাংস্কৃতিক দল গান ও নৃত্য পরিবেশন করে এবার আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ জার্মান উইংস এয়ারলাইন্সের বিধ্বস্ত বিমানের সহকারী পাইলট আদ্রে আজ লুবিৎসের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে হতাশানাশক ওষুধ ও প্রেসক্রিপশন উদ্ধার করেছে পুলিশ এদিকে লুবিৎসের বান্ধবী জানান পাইলট এমন কিছু করতে চেয়েছিলেন যাতে বিশ্ব তাকে চিরদিন মনে রাখে এ কথা লুবিৎস তার বান্ধবীকে গত বছর বলেছিলেন লুবিৎস উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিমানটি বিধ্বস্ত করতে পারেন এবং তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়ার পর তার বাড়িতে তল্লাশি চালায় জার্মান পুলিশ তদন্ত কর্মকর্তারা তার বাড়ি থেকে ওষুধ ছেড়া প্রেসক্রিপশন ও একটি চিঠি উদ্ধার করেছে চিঠি থেকে জানা গেছে লুবিৎস তার চাকরির জন্য শারীরিক ও মানসিকভাবে সক্ষম ছিলেন না যার চিকিৎসা নিচ্ছিলেন তিনি এ বিষয়টি এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষের কাছেও গোপন করেন এই পাইলট মঙ্গলবার স্পেনের বার্সেলোনা থেকে জার্মানির ডুসেল ডর্ফে যাওয়ার পথে একশো পঞ্চাশ জন আরোহী নিয়ে জার্মান উইংসের ফ্লাইটটি ফ্রান্সের আল্পস পর্বতে বিধ্বস্ত হয় এদিকে কানাডায় রানওয়ে থেকে ছিটকে পড়ল যাত্রীবাহী একটি বিমান রোববারের এই দুর্ঘটনায় কেউ নিহত না হলেও আহত অবস্থায় তেইশ জনকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ টরেন্টো থেকে এয়ার কানাডার এসি সিক্স টু ফোর ফ্লাইটটির অ্যালিফ্যাক্স বিমানবন্দরে অবতরণের সময় বিরূপ আবহাওয়ার কারণে রানওয়ে থেকে ছিটকে পড়ে এ সময় বিমানে একশো তেত্রিশ জন যাত্রী এবং পাঁচ জন ক্রু ছিলেন ভারী তুষারপাতের কারণে রানওয়েতে বরফ জমে থাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে ধারণা করা হচ্ছে অবতরণের পরপরই বিমানটি একটি বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গে ধাক্কা লাগে এবং রানওয়ে থেকে লাইনচ্যুত হয় দুর্ঘটনার পর তাৎক্ষণিকভাবে ভেতরে থাকা যাত্রীদের উদ্ধার করা হয় ইয়েমেনে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে সম্মিলিত সামরিক বাহিনী গঠনের বিষয়ে একমত হয়েছে আরব লীগ এর আগে হাউথি বিদ্রোহীদের দমনে ইয়েমেনে বিমান হামলা চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয় সৌদি আরব পাশাপাশি সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটের চালানো বিমান হামলায় সব ধরনের সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আরব লীগ শনিবার মিশনের রাজধানী কায়রোয়েব সংস্থাটির শীর্ষ সম্মেলনে সম্মিলিত সেনাবাহিনী গঠনের বিষয়ে একমত হয় সংস্থাটির বাইশটি সদস্য দেশের শীর্ষ নেতারা এতে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটের বিমান হামলার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান সংস্থার মহাসচিব নাবিল এল বারাদি নাবিল এল আরাবি সম্মেলনে দেয়া বক্তব্যে হাউথি বিদ্রোহীদের ইরানের পুতুল হিসেবে উল্লেখ করে ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট আব্দুর রাব্বু মানসুর হাদি বলেন সন্ত্রাসীরা আত্মসমর্পণ করার ঘোষণা দখল করা ভূখণ্ড সেনানিবাস এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান ছেড়ে না দেয়া পর্যন্ত অভিযান চলবে বিশ্বকাপ জয়ে পুরো দলকেই কৃতিত্ব দিলেন অজি অধিনায়ক মাইকেল ক্লার্ক আর পুরো আসরে ভালো ক্রিকেট খেলার প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ডকেও বাহবা দেন তিনি অন্যদিকে ফাইনালের ফলাফলে হতাশ হলেও এবারের বিশ্বকাপে নিজেদের পারফরমেন্সে গর্বিত নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক ব্র্যান্ডন ম্যাকালাম সেই সঙ্গে চ্যাম্পিয়ন অজিদের প্রশংসাও করেন তিনি
সত্যি অসাধারণ লাগছে আমাদের ছেলেরা আজ খুবই ভালো ক্রিকেট খেলেছে তবে নিউজিল্যান্ড পুরো টুর্নামেন্টে অসাধারণ খেলেছে তাই তাদের বিপক্ষে খেলাটা মোটেও সহজ ছিল না আর এমন একটা জয়ে আমাদের দলের ক্রিকেটার রিনা কোচ ও ম্যানেজমেন্টকেও ধন্যবাদ জানাতে চাই অসাধারণ ক্রিকেট খেলেছে আর এই আসরে আমরা যে অর্জন করেছি তা বহুদিন টিকে থাকবে আইসিসি সংবিধানের নিয়ম ভেঙে বিশ্বকাপের ট্রফি সভাপতি মুস্তফা কামাল নয় বিজয় দলের হাতে তুলে দিলেন আইসিসির চেয়ারম্যান এন শ্রীনিবাসন এমনকি পুরস্কার বিতরণী মঞ্চের কোথাও দেখা গেল না আইসিসির এই সভাপতিকে যা সম্পূর্ণভাবে সংস্থাটির নীতি বহির্ভূত গেল বছর আইসিসি প্রেসিডেন্ট হন সাবেক বিসিবি সভাপতি মুস্তফা কামাল আইসিসি যে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পরিচালিত হয় সেখানে বলা আছে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় শিরোপা তুলে দেবেন সভাপতি পাশাপাশি পুরস্কার বিতরণী মঞ্চেও সভাপতির উপস্থিত থাকার কথা তবে এই দুটির কোনটিতেই রাখা হয়নি বাংলাদেশের মুস্তফা কামালকে আইসিসির এমন বিরূপ আচরণে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানান সভাপতি মুস্তফা কামাল আইসিসি তার নিজস্ব আইন ভঙ্গ করেছে আর এ ব্যাপারে দেশে ফিরে আইনি পদক্ষেপ নেবেন বলেও জানিয়েছেন সভাপতি সম্প্রতি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড থেকে স্পট ফিক্সিংয়ের দায়ে বহিষ্কৃত শ্রীনিবাসনের মতো বিতর্কিত ব্যক্তির আইসিসিতে থাকা এবং বিশ্বকাপ ট্রফি দেয়াটা প্রশ্নবিদ্ধ করেছে বিশ্ব ক্রিকেটের অভিভাবক এই সংস্থাটিকে এবার এএফসি অনুর্ধ তেইশ ফুটবল বাছাই পর্বের খবর আবারও বড় ব্যবধানে হারের স্বাদ পেতে হল বাংলাদেশকে রোববার বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে গ্রুপের টপ ফেভারিট উদবেগিস্তানের কাছে চার শূন্য গোলে বিধ্বস্ত হয়েছে স্বাগতিকরা আর এই হারের ফলে বাছাই পর্ব থেকে ছিটকে পড়ল ডিক্রুইফের শিষ্যরা মঙ্গলবার গ্রুপের শেষ ম্যাচে ভারতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ অন্যদিকে দিনের অপর ম্যাচে ভারতকে চার শূন্য গোলে হারিয়েছে সিরিয়া গেল ম্যাচে বিশাল হারের চাপেই কিনা র্যাঙ্কিংয়ের বাহাত্তরতম স্থানে থাকা উজবেকিস্তানের বিপক্ষে শুরু থেকেই এলোমেলো ক্রুইফের শিষ্যরা আর সুযোগটা নিতে ভুল করেনি সফরকারী উজবেকিস্তান চার মিনিটেই দারুণ এক ফিকিক থেকে গোল করে সফরকারীদের এগিয়ে নেন মাসারি পব এর নয় মিনিট পর মাক্সতালিভের দুর্দান্ত ফ্রিকিক থেকে গোল আদায় করে লিড দ্বিগুণ করেন অধিনায়ক রাখমানব উনত্রিশ মিনিটে আবারও রাখমানব জাদু এবার কর্নার থেকে দুর্দান্ত এক হেরে গোল করেন সফরকারী অধিনায়ক কিন্তু তখনও গোল ক্ষুধা মেটেনি বক্তিয়ারের শিষ্যদের বিরতিতে যাওয়ার পাঁচ মিনিট আগে মাসতালিভের গোলে স্বাগতিকদের জালে একহালি গোলের কোটা পূরণ করে উজবেকিস্তান দ্বিতীয়ার্ধে বেশ আগ্রাসী ঢঙে খেলতে থাকে দুদল তবে কিছুটা এগিয়ে ছিল উজবেকিস্তান এর মাসুল গুণে চুয়ান্ন মিনিটে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয় উজবেকিস্তানের স্ট্রাইকার শাহ গুলিয়ামককে উনসত্তর মিনিটে লাল কার্ডের খরকে কাটা পড়তে হয় বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক রায়হানকে তবে শেষ দিকে নিজেদের গুছিয়ে নিয়ে কয়েকবার প্রতিপক্ষের রক্ষণদুর্গে হানা দিলেও সফলতা দেখা পায়নি ক্রুইফের শিষ্যরা অন্যদিকে স্বাগতিকদের রক্ষণভাগে চাপ অব্যাহত রাখেন বক্তিয়ারের শিষ্যরা কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে তারাও ব্যর্থ ফলে চার শূন্য গোলের হার নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয় লাল সবুজ জার্সিধারীদের মাকসুম আলম খান সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার সিটি নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিনে উৎসবমুখর পরিবেশ জমা দিলেন সাইদ কোকন আনিসুল হক মির্জা আব্বাস সহ হেভিওয়েট প্রার্থীরা সিটি নির্বাচনে প্রচারণা চালানোর সুষ্ঠু পরিবেশ চায় বিএনপি আওয়ামী লীগের অভিযোগ দ্বিমুখী নীতিতে চলছে দলটি নির্বাচনের জন্য ২৬ থেকে ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা স্থগিত নতুন তারিখ পরে জানানো হবে নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার নির্যাতনের প্রতিবাদে বিভিন্ন জেলায় বিশ দলে জোটের বিক্ষোভ ঢাকা চট্টগ্রাম মহানগরকে বাদ রেখে আবারও আটচল্লিশ ঘন্টা হরতালের ডাক এবং পঞ্চমবারের মতো বিশ্বকাপ শিরোপ অস্ট্রেলিয়ার ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের সাত উইকেটে হার মেলবোর্নে ক্লার্কের রাজকীয় বিদায় দর্শক এ ছিল প্রবাসের সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো রবিও সিরিজের নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সূচি জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নাম্বারে এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এসএমএস করুন স্টার্ট স্পেস বিএন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নাম্বারে একসঙ্গে থাকুন সময়ের